இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் கடந்த ஒன்பது மாதங்களாக தங்கியிருந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட் விலுமூர் இவங்க ரெண்டு பேருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கு வந்துட்டாங்க கடந்த ஜூன் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு போயிங் ஸ்டார் லைனரில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு வெறும் எட்டு நாட்களுக்கு மட்டுமே செஞ்ச இவங்க அந்த போயிங் ஸ்டார் லைனரில் ஏற்பட்ட கோளாறுனால இவங்க பூமிக்கு திரும்புறதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க பிளான் படி ஸ்பேஸ் எக்ஸோட டிராகன் விண்கலம் மூலமாக மார்ச் பத்தொம்போது அன்னைக்கு இந்திய நேரப்படி மூணு இருபத்தி ஏழுக்கு அந்த விண்கலம் ஃப்ளோரிடா கடலில் இறங்கியது இவங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து கிளம்பி பதினேழு மணி நேரத்துக்கு பிறகு பூமியோட வளிமண்டலத்துக்குள்ளே இவங்க நுழையும் போது சுமார் ஆயிரத்தி அறநூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை ஏற்பட்டிருந்திருக்கு தொடர்ந்து மூணு இருபது மணி அளவில் பூமியை நெருங்கிய டிராகன் விண்கலத்தோட முதல் இரண்டு பேராஷூட் வெற்றிகரமாக விரிந்தது You can hear the crowd here on one of the buckets where the parachutes are located. So we see a great view there of the reefing on those parachutes. And as those parachutes, those main parachutes begin to inflate fully, four beautiful, healthy mains located in the Gulf of America um, off the coast of Tallahassee, Florida. பேராஷூட் ஓப்பன் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திலே டிராகன் விண்கலத்தோட வேகமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்பட்டு கடலில் இறக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா கடற்படை மற்றும் நாசா மீட்பு படைக்குழுவினர்களை வந்து டிராகன் விண்கலத்தில் இருந்த வீரர்களை மீட்டிருக்காங்க டிராகன் விண்கலம் கடலில் விழுந்த போது அதை சுற்றி பல டால்பின்களும் வேகமாக செஞ்சு மேற்புறத்தில் அப்படியே நீந்திட்டு இருந்த இந்த ஒரு காட்சியையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இந்த ஒரு லேண்டிங்கை தான் ஸ்பிளாஷ் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விண்கலம் இறங்கும்போது கடலில் இருக்கிற தண்ணீர் மிகப்பெரிய அளவில் தெரிக்கும் அப்படிங்கிறதால தான் இந்த செயல்முறையை ஸ்பிளாஷ் டவுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிராகன் விண்கலம் பூமியோட வளிமண்டலத்தில் நுழையும் போது கொஞ்ச நேரத்துக்கு தகவல் தொடர்பு கட்டாகி இருந்தது இது வழக்கமான நடைமுறை தான் அப்போது விண்கலத்தை சுற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருந்தது டிராகன் விண்கலத்தோட வெப்ப தடுப்பு ஓடுகள் உள்ளே இருந்த விண்வெளி வீரர்களை பாதுகாத்திருக்கு கொஞ்ச நேரத்திலே தகவல் தொடர்பு மீட்கப்பட்டு கடலில் இறங்குறதுக்கான பணியும் தொடங்கப்பட்டிருக்கு விண்கலம் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிச்சிருக்கு ஒன்பது மாதங்களாக விண்வெளியில் சிக்கி தவிச்ச வீரர்களை மீட்டு எடுப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் சொல்லியிருந்தார் கடந்த ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் புட்ச் விலுமோர் ஆகிய இரண்டு விண்வெளி வீரர்களை மீட்டு வர எலன் மாஸ்க் மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துக்கிட்ட கோரிக்கை வச்சிருந்தார் இந்த நிலையில் தான் ட்ரம்போட வேண்டுகோளை ஏற்றி டிராகன் விண்கலம் மூலமாக சுனிதா வில்லியம்ஸை பத்திரமாக பூமிக்கு மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க Okay.